உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம் இது கவின்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு கவின்ஸ் கிச்சன்ல நான் உங்களுக்கு கார மீன் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு செஞ்சு காட்ட போறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு அரை கிலோ கார மீன் எடுத்திருக்கேன் இந்த அரை கிலோ கார மீன்ல வந்து நல்லா சுத்தம் பண்ணிட்டு மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் எப்பொழுதுமே நீங்க மீன் குழம்பு வைக்கும் போது இந்த மாதிரி மீனை நல்லா சுத்தம் பண்ணிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து நீங்க மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு ஊற வச்சுட்டீங்கன்னா குழம்பு கொதிக்கிறதுக்குள்ள அப்ப நீங்க இந்த குழம்பு போடும் போது ரொம்ப சுவையா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம இந்த மீன்ல உப்பு ஏறி இந்த மீனும் வந்து ரொம்பவே சுவையா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப இந்த மீன் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சளி பிடிச்சா இரும்பல் சளி இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது நீங்க இந்த குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது அந்த சளியை வந்து கட்டுப்படுத்தும் அப்புறமா முக்கியமா குழந்தை பெற்ற தாய்மார்கள் வந்து இந்த கார மீனை வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அது அப்புறம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய எலுமிச்ச சைஸ் அளவுக்கு புளி வந்து ஊற வச்சு உப்பு போட்டு நான் ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் அப்புறமா ஒரு இருபது பல் பூண்டு ஒரு பெரிய தக்காளி பழம் சின்ன தக்காளியா இருந்தா நீங்க ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான வடகம் குழம்பு மிளகாய் தூள் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா கருவேப்பில தாளிக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு நான் வந்து நல்லெண்ணெய் போட்டு தாளிக்க போறேன் சரி வாங்க இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வருப்பட்டுச்சுலாம் இப்போ இந்த சீரகத்தையும் மிளகையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு பவுடராக அரைச்சி வச்சுக்குவோம் அப்புறமா அடுப்பில் ஒரு சட்டி வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து நான் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் வடகம் இப்போ வந்து பூண்டு வந்து நான் நசிக்க வச்சுருக்கேன் அந்த பூண்டை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி பாக்க சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக <laughs> இப்ப வந்து நம்ம புளி தண்ணியை ஊத்திக்கலாம் நீங்க புளி தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் தாராளமாவே கரைச்சி ஊத்திக்கோங்க ஏன்னா இந்த குழம்பு வந்து தண்ணியா தான் இருக்கும் தண்ணியா இருந்தா தான் இந்த கார மீன் வந்து குழம்பு நல்லா இருக்கும் இது சரி இப்ப இதை கலக்கி விட்டுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி விட்டுக்கிறேன் நான் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி விட்டாச்சு இப்ப வந்து இதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு மூடிக்கலாம் இது வந்து நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம மீன் போட்டுடலாம் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம கார மீனை வந்து இதில் போட்டுடலாம் இந்த மீன் வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் இது சுவை ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் வந்து இதை லைட்டாக வந்து ஒரு கிளறு கிளறி விட்டுருங்க இந்த ஸ்டேஜில் நாம் வறுத்து அரைச்சி வச்ச மிளகு சீரகம் இந்த பொடியை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் 
அப்புறமா கடைசியாக கொஞ்சம் கருவேப்பில் இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம நிறுத்திடலாம் நம்மளுடைய மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடும் இப்போ நம்ம குழம்பை திறந்து பார்க்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இது ரொம்ப நேரம் நீங்கள் கொதிக்க விடாதீங்க கொதிக்க விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மீன் எல்லாம் வந்து கரைஞ்சி போயிடும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இது நல்லா வெந்துருச்சு இது ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் ஓகேங்க நம்மளுடைய சுவையான கார மீன் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அதுவும் இன்றைக்கி நான் சுட சுட சாதத்தோடு வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி நான் வந்து தொட்டுக்கைக்கு கவலை மீன் வறுவல் வச்சுருக்கேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் இந்த மாதிரி சுட சுட சாதத்தோடு இதை வச்சு சாப்பிடுங்க கார மீன் குழம்பு வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லது நீங்கள் அதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி